くねくね泳ぐこいのぼりが型紙を使って簡単に作れるようになりました型紙を説明欄の URL からダウンロードして B4 にプリントアウトしてください八つ切り画用紙に重ねて使います型紙を白い紙の上に裏返しにしておくと線が透けて見えるので横線のところに糊をつけていきますこれを色画用紙の上に重ねてしっかりと貼り合わせます横線のところは特にしっかりと押さえておいてください型紙の周りの線と真ん中の線で切り離します尻尾の三角の部分も切り取っておきますこの三角も後で使いますのりしろと書いてある部分は少し剥がして切り取っておきましょう後で折りやすいように横線をボールペンなどでしっかりとなぞっておきます貼り合わせるととても長くなって作業しづらいので先になぞっておきますのりしろの部分にのりをつけますひっくり返して貼り合わせるところ同士を少しずらして重ねのりをつけるときれいに貼り合わせることができます今度は鱗と鱗の間の折り筋をボールペンでなぞっていきますこれも後で折りやすいようにしっかりとなぞっておいてください最後にエラの部分の折り目をなぞりますエラは2つ折りにして曲線部分をハサミで切ります鱗を切るときには型紙が内側になるように半分に折り、両側を折り返します。尻尾の部分から丸く切っていき、曲線部分だけを切ります。くるっとひっくり返して、今度は、反対側の曲線を切りますこれを繰り返しますす最後のエラの部分を間違えて切らないように気をつけてくださいジグザグの折り目をしっかり開いたら鱗を折っていきます尻尾の方から頭の方へ向かって折り曲げていきます切り込みを入れたところまでしっかり折り曲げて押さえてくださいこれを繰り返していきます枝の部分も同じように折り曲げます左右逆向きにして鱗を尻尾の方へ引っ張るようにして折っていきます先ほどつけた折り目のところで折ると、鱗の重なり具合が均等になります。これを繰り返していきます。エラのところまで折ると、これで形が出来上がりました。引っ張ると伸び縮みします。裏はこんな風になっています。模様を描いていくためには一度折り目を伸ばします黒い画用紙に描くときは白やピンク、水色などパステルカラーを使うと色がきれいに出ますまずは尻尾の線や鱗の線を描いていきます目玉は白く塗りつぶしておきますひげや口のところの線も描いておきましょう鱗の真ん中や尻尾の間、ヒレの間に模様を描いたら、鱗のところに斜めに模様を付け足していきます。尻尾やヒレにも同じ色で模様を付け足しましょう。エラのところにも色を足しておきます
目玉は白く塗った上からいろいろな色で輪を描いて仕上げます先に白を塗っておくと黒い画用紙の上でも発色が良くなります模様ができたら鱗をもう一度折り重ねていきます仕上げに鱗の裏側から腹びれと尻びれを貼りましょうこれでくねくねこいのぼりの完成です締まっておきたいときには鱗を重ねてクリップで留めていきますこうしておくと変なシワがついたり折り目が伸びてしまったりすることがありません。このまま一年間しまっておくこともできます。クリップを外せば、また元のようにくねくね泳ぐ鯉のぼりに戻ります。泳がせて遊ぶのも楽しいですが、壁面に飾るのも綺麗です。今回は型紙を使いましたが、慣れてきたら型紙なしでもっと大きな画用紙でも作ってみてください。